السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اظہر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اظہر علی شاہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پٹانوں کی مختصر تاریخ اور پٹان قوم کے حوالے سے چند دلچسپ باتیں بتاؤں گا کہ پٹان قوم کس وجہ سے مشہور ہے اور ان کا نام پٹان کس نے رکھا اور ان کا تعلق کس قبیلے اور کس مذہب سے ہے تو ویورز ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا اور لاسٹ تک دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے اور فیڈ بیک میری اس ویڈیو اور چینل کے ریلیٹڈ کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرح فارسی زبان میں پشتون اردو زبان میں پتھان اور مقامی زبان میں پختون ویورز پختونوں کی تاریخ کے بارے میں کافی روایات موجود ہیں یہ قوم دنیا بر میں پہلی ہوئی ہے اور یہ ایک غیرت مند اور وفادار قوم کے نام سے جانی جاتی ہے جن میں افغانستان پاکستان اور بہارت اول نمبر پر ہیں پشتونوں کی تاریخ بہت قرآنی ہے تاریخ دانوں کے مطابق یہ قوم پانچ ہزار سال اور بعض تاریخ دانوں کے مطابق سات ہزار سال قرآنی ہے موریخین یعنی تاریخ دانوں کے مطابق پشتون قوم یونانی نسل سے ہے بعض موریخین کے مطابق یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہے جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق یہ بن اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے آپ نے قرآن میں سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے عصے سے پتر کو مارا جس سے بارہ چشمیں نکل آئے اور بارہ چشمیں بن اسرائیل کے ہر قوم کے لیے الگ الگ تھی تو تاریخ دان یہاں سے پشتون کی تاریخ لکھتے ہیں موریخین کے مطابق جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تو بہت سارے لوگ ہجرت کر کے غور کے پہاڑ میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پیل گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب اسرائیل تھا لہٰذا آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سمیت بارہ بیٹے تھے اس لئے ابتدا ہی میں بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی اور ان میں سے دس قبیلے گمشدہ تھے اس لئے پشتون قوم کو بنی اسرائیل کی گمشدہ قوم کہا جاتا ہے یہ ان میں سے ایک تھی افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرہوم برملہ یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنی یمین قبیلے سے ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا جن مورخین نے پشتون قوم کو قیس عبد الرشید کی اولاد قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پشتون قوم کے سردار قیس عبد الرشید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے انہوں نے ایک جنگ میں شرکت کی اور بے مثال بہادری کے ساتھ لڑے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں بوتان کا لقب دیا لفظ بوتان کا مطلب وہ سخت ترین لکڑی ہے جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتے یہ لفظ جب بن صغیر پہنچا تو بوتان سے پتھان ہو گیا پشتونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی کہا جاتا ہے پشتون دنیا کی واحد قوم ہے جن کا مذہب اسلام ہے اور ان میں کافی سنی اور شیعہ بھی شامل ہے پشتون قوم کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا بر میں دوسری قوموں سے منفرد ہیں پشتونوں کی جرگہ وارار نظام کی وجہ سے بی پٹان کافی مشہور ہیں پٹانوں کے حجرہ اور بیٹک کی روایات کی وجہ سے بھی وہ کافی مقبول ہیں اور اس کے علاوہ پٹان مہمان نوازی میں بھی دنیا بر میں مشہور ہیں لفظ پشتون کا مطلب ہی غیرت وفادار اور اپنی عزت و دین پر مٹنے والا پشتون نے قیام پاکستان میں بھی برپور حصہ لیا ویورز اگر آپ کو میری یہ کوشش میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمیں اپنی رائے اور فیڈ بیک کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے مزید ویڈیوز بھی بناتا رہوں شکریہ